，慢慢慢慢的，慢点慢点。嗯，喝这么多，来来来来来来，潘少杰啊，你帮我扶一下，好，我去拿鞋。聪荣，他好像要吐了是我找到最大的浴袍了，你先换上，我让钟真送男装来了解医患群体是做好调解工作的第一步。温少卿，要跨过人生的侮辱杯，就能登上珠峰。多大？要做成什么事啊？既然不想努力了，那就停下来，好好休息一会儿，啊，睡吧。嗯、我只是单纯让你跟着我体验医生的日常而已，你还挺会自由发挥的。所以自由发挥真的不好吗？嗯，我不是科班的法学生，所以得到这个实习的机会特别来之不易，我只能自由发挥。如果把你撕掉。
上班了啊，你今天就好好休息休息，不要勉强自己，头疼就喝点牛奶。我放床头了啊。嗯。三万八？什么床？这又不算睡吗？让我们来的，说是店不开了，不开了，我怎么不知道？谁说的？你们的副总姓陆，你自己打电话问吧。您好，您所拨打的电话已关机 ，sorry。Sorry. 凯德酒店。贵姓？名字姓温，单名一个让字，姓何。啊，好，坐坐坐坐。干嘛呢你？你是我男朋友，你跟别的人亲亲我，算个什么呀？你怎么找到这儿来了？我也不想这么聪明。麻烦你下次消失的时候不要刷我的卡。他谁？还没看出来吗？他不是我店里。就是我，前台。我来吧。那你们俩太过分了吧？在我眼皮子底下还敢偷偷摸摸的？谁偷偷摸摸的了？我俩是正大光明。就是，你看不见别人的原因很简单啊，因为你的眼睛里只有你自己。啊，嗯，好了。我先走了，去。不好意思，久等了。没事儿，我是跟你之前约过的出版社编辑，时间不多，我们就直接聊聊你这个阁楼吧。楼阁。啊，好，啊，都行，都行。整体上说，这本诗集没有传播力。我穿越半个世纪等风，这是什么意思呢？虚无。人终其一生等待的可能只是一场幻觉。啊啊！意思不重要，意思不重要。重要的是，这句，它就不如我。路过全世界，去睡你，那么劲爆。可是劲爆并不是严肃文学的必要标准。那您生错时代了，要二十年前严肃下还凑合，现代的大众不需要严肃，他们需要的是符号，是迎合。怎么迎合？这就是我今天要重点跟你谈的部分